सब्सक्राइब कीजिए टैकी मंथन चैनल को और साथ में बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आप जो है नोलफुल वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके हेलो दोस्तों मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं टैकी मंथन दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे कई बार आप जो है अपने डेस्कटॉप पीसी की या फिर जो लैपटॉप की है रैम अपडेट करना चाहते हैं या फिर आपने जो कोई पीसी असेंबल कराया तो उसके लिए आप बिल्कुल न्यू रैम बाय करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता होता की आप अपने जो पी और लैपटॉप की रैम अपडेट करना चाहते हैं या फिर जो बिल्कुल न्यू रैम बाय करना चाहते हैं तो ये नहीं पता होता की उसके लिए कौन सी रैम बेस्ट रहेगी और आप कैसे चूज करें कि जब आप कोई रैम बाय करना चाहते हैं या फिर शॉप से बाय करते हैं या फिर ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको कौन से फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए आप जो अपने डेस्कटॉप पीसी या फिर जो है लैपटॉप के लिए बेस्ट रैम बाय कर सके तो मैं आपको इस वीडियो में ये सभी चीज बताने वाला हूं तो ये सभी चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देख रहे ताकि आप जो इस चीज के बारे में पूरी नॉलेज पा सके तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों रैम बाय करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि जो आपका डेस्कटॉप पीसी होता है या फिर जो लैपटॉप पीसी होता है उसका जो मदरबोर्ड होता है वो कौन सी रैम सपोर्ट करता है वो डी डी आर टू रैम सपोर्ट करता है डी डी आर थ्री रैम सपोर्ट करता है या डी डी आर फोर रैम सपोर्ट करता है उसके बाद आपको ये देखना होता है की जो आपका डेस्कटॉप पीसी का मदर है या फिर लैपटॉप का मदर है वो कितने मैक्सिम जीबी तक रैम सपोर्ट करता है उससे बाद जो आपको तीसरी चीज देखनी होती है की जो आपका डेस्कटॉप का मदर है या फिर लैपटॉप का मदर है वो जो है कितने मैक्सिम तक की रैम सपोर्ट करता है उससे बाद आपको ये देखना होता है कि आपका जो लैपटॉप और डेस्कटॉप का मदरबोर्ड होता है उसमें जो डिम स्लोट होते हैं वो कितने हैं रैम लगाने के लिए जैसे कहीं जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड होते हैं उनमें दो होते हैं या चार भी होते हैं या आठ भी होते हैं वो डिपेंड करता है आपके जो डेस्कटॉप पीसी का मदरबोर्ड होता है और या फिर लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है अगर आपको ये चीज नहीं पता की आप जो है इन सभी चीजों का कैसे पता लगाए तो मैंने इसके ऊपर है जो एक वीडियो बनाई हुई है जिसमे मैंने सब जो इसके बारे में डिटेल बताई है की आप इन सभी चीजों का कैसे पता लगा सकते हैं आप जो है इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को दे सकते हैं साथ में आपको जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको ये सब चीजें पता चल चुकी बेस्ट रैम बाय करने का और जो है पीसी जो में जब रैम अपडेट करना चाहते हैं तो उसका जो सबसे सिंपल मेथड है मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ मान लीजिए की जो मेरा डेस्कटॉप का मदर है वो गीगा का है और जो उसका मॉडल नंबर है वो है एच इक्यासी एम डब्ल्यू डब्ल्यू जो ये इसका मॉडल नंबर है अब मैंने जो ये मॉडल नंबर है नेट पे सर्च किया और मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन में जाके देखा उसमें मुझे वहां उसकी स्पेसिफिकेशन में जाके मिला कि ये जो मेरा मदरबोर्ड है डीडीआर थ्री रैम सपोर्ट करता है अब मुझे पता चल चुका है डीडीआर थ्री रैम सपोर्ट करता है अब अगली जो चीज मैंने देखी उसमें मैंने देखा कि वो जो मेरा मदरबोर्ड है मैक्सिमम सिक्सटीन जीबी तक ही रैम सपोर्ट करता है उसमें जो लिखा हुआ टू मतलब उसमें जो है डिम स्लोट जो है दो है उसमें जो मेरा मदरबोर्ड है जो मेगा मेहर की रैम सपोर्ट करता है वो करता है तेरह और सोलह मतलब जो मेरा मदरबोर्ड है सोलह सौ तक की मैक्सिम रैम सपोर्ट करता है ये मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन में पता चल चुका है अब आपको करना क्या मान लीजिए कि मेरा जो पीसी में पहले ही आठ जीबी रैम लगी है एक स्लॉट में और मुझे जो पता है कि दूसरा जो मेरा स्लॉट है खाली है और उसमें मैं जो रैम है लगाना चाहता हूं या फिर जो है उसमें चार जीबी की आठ जीबी की रैम लगाना चाहता हूं मान लीजिए कि मेरा जो पीसी है सोलह जीबी तक मैक्सिम सपोर्ट करता है तो मैं आठ जीबी की रैम उसमें लगाना चाहता हूँ स्लॉट में अब मुझे पता चल चुका है कि मैं आठ जीबी की रैम लगाऊंगा की जो मेरी मेमरी कैपेसिटी है आठ जीबी की है उससे बात दोस्तों की मुझे पता है की जो मेरा मदर बोर्ड है सोलह सौ तक की मैक्सिम रैम सपोर्ट करता है तो आपको ये देखना होता है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कितने मैक्सिमम मेगाहर्ट्ज तक की रैम सपोर्ट करता है मान लीजिए कि आपका मदरबोर्ड जो है डी डी आर थ्री में इक्कीस सौ तेतीस मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है तो आप जो है आठ जीबी में इक्कीस सौ तेतीस मेगाहर्ट्ज की रैम लीजिए आपको जो रैम बाय करते वक्त जो पहले मेमरी कैपेसिटी और उसकी जो टाइप है डी है और जो मेगाहर्ट जितनी ज्यादा सपोर्ट करता है उतनी ही मेगाहर्ट की आपको ज्यादा मेगाहर्ट की रैम बाय करनी है उसके बाद जो आपको चीज देखनी है सी एल सी एल का मतलब होता है कैश लेटेंसी की मान लीजिए भी डी थ्री है और ये भी जो डी थ्री रैम है ये भी आठ जीबी की रैम है और ये भी आठ जीबी की रैम है और इसकी जो मेगा हर्ज भी है दोनों की सेम है मान लीजिए कि इसकी जो कैश लेटेंसी है वो है आठ और इसकी है कैश लेटेंसी ग्यारह तो मुझे जो इन दोनों में रैम चूज करनी चाहिए वो करनी चाहिए सी जिसकी है आठ क्योंकि ये जो है उससे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस देगी और उससे ज्यादा फास्ट वर्किंग करेगी आप हमेशा याद रखिये जिसकी सी जितनी कम होगी रैम की वो उतनी ज्यादा स्पीड में होगी आपको कैश लेटेंस देखनी है उससे बाद दोस्तों आपको जो चीज देखनी है वो देखनी है कि उसमें हीट सिंक लगी हुई है कि नहीं मान लीजिए कि ये जो रैम है वो हीट सिंक के
प्रो पनी करिए हमेशा जो आप रैम है हीट सिंह के साथ लीजिए हीट सिंह में भी जो ग्रेड होते हैं अलग अलग होते हैं कि हीट सिंह में जैसे टंगस्टन तक की आती है जो हीट सिंह की होती है पर आप जो नॉर्मल भी हीट सिंह वाली होती है वो भी रैम ले सकती है क्योंकि जब आपके फैन चल रहे होते हैं तो उसमें से एयर जाती है तो जिसकी वजह से वो ज्यादा कूलिंग होती है उससे बाद दोस्तों आपको जो अगली चीज देखनी होती है वो देखनी होती है सिंगल या डबल मान लीजिए कि मेरे में जो है दो स्लोट ही थी मेरे में चॉइस बस ये थी कि मैं एक में आठ जीबी की पहले लगी है दूसरे में आठ जीबी की ओर लगाऊ पर मान लीजिए आपके दोनों स्लोट ही खाली है या फिर जो आपके स्लोट है चार है आप जो है आठ जीबी की रैम लगाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए अगर आपके चार स्लोट है ज्यादा स्लोट है या फिर आपके जो स्लोट है बिल्कुल ही खाली है तो आप आठ जीबी की जगह जो है चार चार जीबी की रैम लगाइए उससे फायदा ये होगा की वो जो वर्किंग करेगा वो जो सिंगल स्लोट की जगह डबल स्लोट आप जो रैम लगाएंगे वो ज्यादा इफेक्टिवली से काम करेगा और साथ में ये होता है कि मान लीजिए कि आपके कई बार रैम जो खराब हो जाती है आठ जीबी की और तो आप जो है फिर कोई वर्किंग नहीं कर पाएंगे अगर आपकी जो चार चार सिंगल स्लोट लगी होंगी तो उसमें क्या होगा कि आप कई बार देखिए कि आपकी एक सिंगल रैम खराब होगी चार जीबी की तो आप जो है चार जीबी जो रैम है उसका नॉर्मल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आपका काम रुके ना दोस्तों आप मान लीजिए कि अब कोई मतलब वो डी डी है तो आप इसी तरह जैसे मैंने डी डी आर थ्री का बताया उसी तरह आप डी डी आर फोर रैम बाय कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई मदरबोर्ड है वो जो डी डी आर फोर रैम सपोर्ट करता है और जो वो रैम सपोर्टेड करता है बत्तीस जी तक मैक्सिम उसकी कैपेसिटी है और उसमें जो स्लोट है चार है तो उसकी मेगा जो है चौबीस और साथ में जो है बत्तीस सौ तक की मैक्सिमम है तो आप उसमें बत्तीस सौ की रैम खरीदे ताकि आपकी जो पी है बहुत फास्ट चले मान लीजिए कि जो मेरी ये रैम है वो डी डी आर फोर है ये भी डी डी आर फोर है दोनों हिट सिंह के साथ है एट जी बी की दोनों है दोनों की मेगा भी सेम है बत्तीस सौ मेगा पर दोस्तों उसके बाद जो इसकी कैश लिटेंसी है सी एल जिसे हम बोलते हैं वो बीस है और इसकी जो कैश लिटेंसी है वो है चौबीस है तो आपको कौन सी रैम बाय करनी चाहिए जिसकी सी एल जो है बीस है जिसकी कैश लिटेंसी बीस है आपको वो रैम बाय करनी चाहिए जो टाइम कंज्यूम है वो कम करेगी जिस जिसकी कैश लिटेंसी कम होती है दोस्तों आपको कैश लिटेंसी वाली जो रैम होती है वो कम क्यों लेनी चाहिए इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं एक फॉर्मुला बताऊंगा आपको जो सिंपल होता है जिससे आपको पता चल जाएगा जो कैश लिटेंसी होती है वो कम क्यों लेनी चाहिए उससे मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो टाइमिंग है नैनो सेकंड में कैसे फर्क पड़ता है दोस्तों आशा करता हूँ आपको पता चल चुका होगा की कैसे आप अपने जो पीसी की रैम अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर लैपटॉप की रैम अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आप बिल्कुल ही न्यू रैम बाय करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के लिए या फिर जो है अपने जो पीसी असेंबल कराया उसके लिए बेस्ट रैम बाय करना चाहते हैं तो आप कैसे जो है बाय कर सकते हैं कौन से आपको फैक्टर देखने होते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपके लाइक और शेयर कमेंट हैं जो मुझे मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं इस तरह की नोटफुल वीडियो को और बना सकूँ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेलाइकन को हिट कर लें ताकि आप जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद